ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്താണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് നനയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാണുമല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ട് മഴയത്ത് പോയിട്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം വീണിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ എഴുതിയ നോട്ട്സ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ നനയുമ്പോൾ ആ എഴുതിയ ഇങ്ക് ആ പേനയുടെ മഷി പടർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പേനയുടെ ഇങ്ക് പടരുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ സെല്ലോ ഗ്രിപ്പർ പിൻ പോയിൻ്റ് പോലുള്ള ബോൾ പെൻസ് വെച്ച് എഴുതുമ്പോഴല്ല ഈ ജെൽ പെന്നുകൾ വെച്ചാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ മഷി പടരുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ലാതെ അങ്ങ് പടർന്നിട്ട് വല്ലാതെ ഒരു സ്മഡ്ജ് പോലെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ പേനയുടെ മഷിയുടെ ഒറിജിനൽ കളർ മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒന്നോ രണ്ടോ കളറുകൾ കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നീല കളറിലെ മഷിയാണെങ്കിൽ ആ പടർന്നതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലെ മഷിയാണ് പടർന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു റെഡിഷ് കളറോ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ആ മെയിൻ കളർ മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒന്നോ രണ്ടോ കളറുകളും കൂടി ഈ ഇങ്കിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളം വീണ് പടർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പടരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മെയിൻ ആയ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കോമ്പോണൻറ്റ് കളേഴ്സും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡിഷ് കളർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ബ്ലാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് കളറുകളും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ആ ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ കളർ കളറുകളും കൂടെ ചേരുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് കളറും പിന്നെ വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ കളറുകളും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ വെള്ളം വീണ് പടർത്തി ഈ മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ മാനുവലി കുറച്ച് വെള്ളം വീഴ്ത്തി ആ ഇങ്കിനെ ഒന്ന് പടർത്തി അതിനകത്തെ കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാമെന്ന് അറിയാമോ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഈസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ സംശയം വരുമല്ലോ സൊല്യൂട്ട് എന്താണെന്നും സോൾവെൻറ്റ് എന്താണെന്നും സംശയം വരുമല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് ആ ഉപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും ആ വെള്ളത്തിന് ആ ഉപ്പ് രസവും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ ഈ ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചറിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോൾട്ടും സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെള്ളവുമാണ് കണ്ടോ നമ്മളെ എന്തിലാണോ ഈ സോൾട്ടിനെ അലിയിച്ച് ചേർക്കുന്നത് വാട്ടറിലാണല്ലോ അലിയിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അതിനെ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൽ എന്തിനെയാണോ അലിയിക്കുന്നത് സോൾട്ടിനെ അല്ലെ അലിയിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അതിനെ സൊല്യൂട്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം സോൾവെൻറ്റ് ഈ സെയിം സോൾവെൻറ്റിൽ ഇത് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ സോൾട്ടിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സെയിം സോൾവെൻറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോൾട്ടിന് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് അലിയിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ എന്തായി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടുകൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആണല്ലോ ഈ വാട്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് സോൾവെൻ്റ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിനെ അലിയിച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം സോൾവെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടുകൾ അതിൽ അലിയിച്ച്
അതിൻ്റെ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് അതായത് ആ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഉപ്പും ഷുഗറും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കലർത്തിയതുപോലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കലരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആ പേനയുടെ മഷിയായ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് എന്നാൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡും ബ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂട്ടായിട്ട് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം ഇത് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിലെ ഇങ്ക് അറിയാതെ പടരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഈ കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ പടർത്തി ഈ ഇങ്കുകളെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബീക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ കുറച്ച് ലെവലിൽ മാത്രം വെള്ളം എടുക്കുക ഇച്ചിരി വെള്ളം മാത്രം മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ എന്നാൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഡോട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് അല്ല എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്ജ് വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ശകലം മുകളിലാണ് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരറ്റം മാത്രം വെള്ളത്തിൽ നനയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മൈക്രോ പോർസിലൂടെ അതായത് പേപ്പറിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോ മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ള ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം അരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറുമല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അരിച്ച് കയറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഇങ്കിലും വെള്ളം പറ്റി ആ ഇങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ മഷി പടരുന്നത് കണ്ടത് അതേപോലെ ആ ഇങ്കും പടരുന്നു അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വെള്ളം ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ അരിച്ചരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പേരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരറ്റം വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളം അരിച്ചരിച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൂടെ പടരുമല്ലോ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്നാണ് അതിന് പേര് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ കേസിലിവിടെ വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് മൈക്രോ പോർസിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഉയർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യാപ്പിലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കേസിൽ ഏതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ത് സാധനത്തിനെയും താഴേക്ക് വലിക്കുന്നതാണല്ലോ ഗ്രാവിറ്റി എന്നാൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സായ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ അരിച്ചരിച്ച് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായോ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്നാണ് ആ വെള്ളം അരിച്ച് കയറുന്നതിനെ പറയുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെള്ളം ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷനിലൂടെ അരിച്ചരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിൻ്റെ ഡോട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ പടരുന്നു നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ വെള്ളം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മഷി പടർന്നത് അതേപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഡോട്ടും ആ വെള്ളത്തിൽ പടർന്നു പടർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയ ബ്ലൂവും റെഡും ഒക്കെ ആയി അത് പടർന്ന് ആ പേപ്പറിലേക്ക് അങ്ങ് പടർന്ന് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ വെള്ളം എന്ന ഒരു സോൾവൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയ റെഡും ബ്ലൂവും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി എടുത്തല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടി ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് കിട്ടി ബ്ലൂ കളർ കിട്ടി റെഡ് കളർ കിട്ടി ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഈ രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി എടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സോൾവൻ്റ് ആയ വാട്ടർ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ സൊല്യൂട്ട് ആയ ഈ കളേഴ്സും അതിനോടൊപ്പം ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ ഈ കോമ്പോണൻ്റ് കളേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളായ കാര്യം
ഇതിനോട് വളരെ സിമിലർ ആയ വേർഡാണ് അബ്സോപ്ഷൻ 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 എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ വെള്ളം ആ സ്പോഞ്ചിൽ അബ്സോർബ് ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ആ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സർഫേസിലും സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും എല്ലാം വെള്ളം കയറി നല്ല രീതിയിൽ സ്പോഞ്ച് വെള്ളത്തിൽ നനയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം സ്പോഞ്ച് വെള്ളത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്പോഞ്ചും വാട്ടറും നമുക്ക് അബ്സോപ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായി പറയാം എന്നാൽ എന്താണ് അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് സ്പോഞ്ച് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പുറമേയും ഉള്ളിലേക്കും ഒക്കെ വെള്ളം കയറുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ആകുന്നില്ല ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല എന്നാൽ പുറമേ മാത്രമേ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പറയാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡസ്റ്ററും ചോക്ക് പൗഡറും ബോർഡിൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡസ്റ്റർ കൊണ്ട് തൂത്ത് കളയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ആ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ സർഫേസിൽ മാത്രമല്ലേ ഈ ചോക്ക് പൗഡർ പറ്റിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ വെള്ളം ഈ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം കയറിയതുപോലെ ഫുള്ളായി അബ്സോർബ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചോക്ക് പൗഡർ ആ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ സർഫേസിൽ മാത്രമേ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ക് പൗഡർ ഈസ് അഡ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ഡസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അഡ്സോർബ് ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഉള്ളിക്ക് കയറിയിട്ടില്ല സർഫേസിൽ പുറമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സർഫേസിലുണ്ട് ഉള്ളിലേക്കും കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്സോർബ് ആയി ബി എന്നുള്ളത് അബ്സോർബ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ പുറമേ സർഫേസ് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ചോക്ക് പൗഡർ ഡസ്റ്ററിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ലേ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെ പോലെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് അഡ്സോർബ് ആയി എന്ന് പറയാം ഇപ്പം അഡ്സോപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ചതിൽ നമ്മളുടെ ആ കാണുന്ന പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഇങ്കുകൾ അതായത് ആ റെഡ് ഇങ്കും ബ്ലൂ ഇങ്കും ഒക്കെ അഡ്സോർബ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കലർന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഈ ഇങ്ക് റേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതായത് പെട്ടെന്ന് അഡ്സോർബ് ആകുന്നത് ഏതാണ് ഇപ്പം റെഡ് കളറാണെങ്കിൽ ആദ്യം റെഡ് കളറ് ആ പേപ്പറിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെയും പടർന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ആ ബ്ലൂ കളറ് പേപ്പറിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റെഡ് കളറിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടാമത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി എന്ന് പറയാം സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ അതായത് ആ ഇങ്കുകൾ റെഡ് കളറും ബ്ലൂ കളറും പേപ്പറിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നത് ഈ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് മാത്രമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം കൂടെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ ക്രോമ എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡുണ്ട് ക്രോമ ഈ ക്രോമ എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് കളർ എന്ന അതല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു കളർ കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഈ ക്രോമ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കളേഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് കളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേര് വന്നത് എന്താണ് ക്രോമ എന്നുള്ള വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നത് ഈ ക്രോമ എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ്